Estás a punto de comprarte un mouse para jugar, pero no sabes cómo elegirlo y estás harto de ver millones de resultados en las páginas de compra, entonces este video es para ti, porque te voy a explicar cuáles son los puntos más importantes que debes considerar al momento de elegir tu mouse gamer. Quédate para que no cometas los mismos errores que a muchos, incluyéndome, nos hicieron pasar una mala experiencia. Hola qué tal amigos, bienvenidos al canal, soy Carlos, el día de hoy como ya lo escucharon tenemos un video bastante especial, pero antes de continuar quiero agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a mi canal de YouTube y a mi canal de Twitch, pues gracias a ustedes he podido adquirir un par de luces y unas tiras LED que hacen que se vea más bonita la imagen y a mí me hace muy feliz brindarles un poquito más de calidad. Así que como ya saben, el día de hoy les presento los puntos más importantes que deben tener en cuenta a la hora de comprar su mouse para jugar así que sin nada más que agregar comenzamos con el video. la premisa para este video será la calidad y el precio independientemente del tipo de jugador no buscaremos las opciones más caras ni las más baratas sino aquellas que tengan un balance entre excelente calidad y un precio justo lo primero que tenemos que hacer antes de elegir nuestro mouse es definir nuestras necesidades. La forma más fácil de hacerlo es descubrir qué tipo de jugador somos. Existe una gran variedad, pero para este video nos dividiremos solamente en dos grupos. Los jugadores casuales, aquellos inclinados en pasar un buen rato jugando sin afán de incrementar sus habilidades en determinado juego con el paso del tiempo. Y los jugadores competitivos. Este es el grupo de personas interesadas en superarse a sí mismas en cada escenario y que requieren equipo de alto rendimiento y precisión para no limitar sus capacidades. Comenzaremos enlistando los puntos que debe considerar un jugador casual a la hora de elegir el mouse que va a comprar. El primer punto es el sensor. En este apartado vamos a enfocarnos simplemente en la calidad y el tipo de sensor desde el punto de vista funcional. No necesitamos analizar aspectos más avanzados para elegir el mouse que vamos a adquirir. En el mercado actual podemos elegir entre un mouse con sensor láser y un mouse con sensor óptico. La ventaja de él primero es que se adapta bastante bien casi a cualquier superficie, pero suele tener filtros de aceleración que arruinan la precisión del puntero a la hora de moverlo a altas velocidades. El detalle es que puede llegar a darte problemas especialmente en juegos frenéticos, a tal punto de que puedes mover el mouse en una dirección y el cursor se va a dirigir completamente a la dirección opuesta o a un eje diferente. Esto no sucede con un sensor óptico. El detalle es que este no es tan versátil como lo es el láser en las superficies. Pero creo que ninguno de nosotros va a jugar con el mouse sobre una piedra, así que me, mi recomendación es que elijas un sensor óptico. Pero recuerda, solamente tú sabes lo que necesitas, así que es tu decisión. Ahora hablemos del software. Cada mouse tiene un software que te permite configurar parámetros de su configuración, ya sea el DPI, el polling rate y, y hacer perfiles de, de configuraciones. Pero ¿qué pasa si el mouse que vas a comprar no tiene software? <risa> Pues no puedes ajustar nada, por lo tanto si vas a inclinarte a comprar un mouse de dudosa procedencia, asegúrate de que su software esté disponible al menos en internet, búscalo en Google, y si no está en Google entonces muy probablemente te lo vayan a enviar en un CD si es que te lo envían junto con el mouse, si no estás Frito. Y también es importante mencionar que no necesitas comprar el mouse para verificar la existencia de su software. Hablando de los mouse de dudosa procedencia, es momento de tocar el tema de las marcas. Tengan mucho cuidado con esos mouse de marca de quién sabe dónde pudo haber salido, 
Muchos de los precios bajos que ofrecen estas marcas se debe a que la calidad de los materiales es malísima. Por tal motivo pueden llegar a fallar muy rápido estos productos. Y en realidad no están tan baratos respecto a, a unos que cuestan un poquito más y te ofrecen bastante más calidad. Es decir, rondan entre los 10 y 15 dólares. Pero por 5 dólares más te puedes comprar un Logitech G203 el cual cuenta con un sensor óptico de excelente calidad y con un soporte de DPI más que el necesario. En realidad hay muchos mouse de marcas más reconocidas por el precio de los 20 dólares. Y la verdad es que valen mucho más la pena que estos mouse sacados de lo más recóndito del mundo que no sabes cuánto falta para que te empiecen a fallar si es que desde el principio no te decepcionaron. ¿Funcionan? Sí, pero dejan mucho que desear. Llegó el momento de hablar del DPI, tengan mucho cuidado al elegir su mouse solamente basándose en este parámetro, el DPI es una necesidad muy subjetiva y son raros los casos de personas que jueguen con un setup de múltiples monitores múltiples más allá de 8 o a resoluciones por encima del 4K. Son estos casos peculiares los que necesitarían por encima de 3000 DPI. Entonces no te dejes engañar, el DPI más alto que podrías llegar a necesitar jugando a 4K es de 2600. En conclusión no caigas en esta trampilla de marketing, más DPI no es necesariamente un mouse mejor. Y para finalizar elige un mouse que te guste. Un mouse que te haga sentir que la compra que has hecho valió la pena. Da igual qué especificaciones tenga el mouse si no te gusta cómo se ve o cómo se siente. Pero he de decir que nada se siente mejor que un buen mouse por un excelente precio. Así que te dejo dos recomendaciones que seguramente no te decepcionarán. Como ya lo mencioné anteriormente, el Logitech G203 cuenta con un sensor bastante bueno y la calidad de sus materiales es bastante aceptable para el precio que ronda entre los 20 y 21 dólares. Me atrevería a decir que es el mejor mouse para el gaming casual y semi competitivo. Y el segundo es uno que ha tenido bastante aceptación desde su salida y ronda el precio de los 23 dólares. Estoy hablando de el Corsair Harp. Y así finalizamos con el apartado del jugador casual y es momento de orientar al jugador competitivo. Ahora nos vamos a enfocar en menos puntos pero de forma más profunda en cada uno de ellos. Como ya te has de imaginar el primer punto y el más importante es el sensor. Aquí ni de chiste vamos a considerar un sensor láser, todo lo contrario, vamos a buscar un sensor óptico de alto rendimiento y precisión para no vernos limitados a la hora de competir. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, de igual manera que con el jugador casual, no te dejes engañar por el DPI. Los sensores tienen tres parámetros que nos ayudan a definir qué tan buena es su calidad. El primero y el más importante son los IPS, el segundo es su valor de aceleración medido en fuerza G y finalmente tenemos el DPI. ¿Qué son los IPS? IPS significa inch per second, este valor nos permite entender qué tan limpia será la respuesta de nuestro mouse ante un movimiento de alta velocidad. Si excedemos el valor máximo de IPS de nuestro mouse en un flick, el mouse tendrá un delay no visible pero palpable, entonces lo recomendable es que nuestro mouse para competir tenga como mínimo 250 IPS, de ese modo serán pocas las ocasiones en las que va a presentar alguna especie de fallo. Claro que si podemos irnos por un valor más alto de IPS entre 300 y 400 pues mucho mucho mejor. Ahora el valor de aceleración medido en fuerza G, esto es bastante complicado de explicar pero en pocas palabras este valor nos indica que también se va a comportar el mouse ante movimientos bruscos. Entre más alto sea el valor de fuerza G el mouse podrá procesar de manera más adecuada cambios de velocidades altos en cambios de direcciones repentinos. Un buen ratón tiene entre 30 y 50 Gs como valor de aceleración. El siguiente apartado es el DPI. 
Nosotros al ser jugadores competitivos, aquí me incluyo porque yo soy un jugador competitivo, no jugamos por lo regular a resoluciones por encima del 2K. Yo juego a 1920x1080, entonces esto nos indica que el valor máximo que requerimos de DPI es 3000, es el más alto. Solamente un jugador con un pulso muy, muy, muy fino puede jugar a un valor de 2400 o 2800 DPI. Entonces viene dando igual el valor de DPI que ofrezca tu mouse siempre y cuando no esté por debajo de los 3000. Pero como el DPI te lo venden como pan, no vas a encontrar un mouse profesional para esports que ofrezca menos de 8000 o 16000 DPI. Así que dudo que encuentres un ratón con un valor de DPI que pudiera llegar a afectar la versatilidad del mouse. Ahora un punto esencial es la forma del mouse. Existen mouse diestros, mouse simétricos y en menor medida mouse para zurdos. Dependiendo de tus necesidades deberás elegir uno. Yo recomiendo que elijas la forma de tu mouse basándote en el tipo de agarre que tienes. Si tomas el mouse con la palma de la mano completa, quizá te convenga un mouse diestro o zurdo dependiendo la mano que utilices. Pero si solamente utilizas la punta de tus dedos, es probable que te sientas más cómodo con un mouse simétrico. Yo agarro el mouse con la punta de mis dedos, entonces mi mouse es un mouse simétrico, es el Logitech G Pro. Después de todo, este es un punto bastante subjetivo, pero es importante que elijas una forma de mouse con la que te sientas cómodo, de lo contrario no podrás desempeñarte al máximo. Y el último punto es el polling rate. Asegúrate de que el mouse que vayas a comprar tenga la posibilidad de configurar este parámetro. Pues dependiendo de qué tipo de competidor seamos, vamos a tener que elegir un valor de polling rate medido en hertz. Si quieres saber más sobre el polling rate, en una de estas dos esquinas, no sé cuál, te va a salir una tarjeta con la que puedes acceder a un video que te explicará más a fondo qué es el polling rate y cómo afecta el rendimiento del PC y del jugador. Pero para que no te quedes con la duda en este momento, el polling rate es el valor que define la velocidad a la que el mouse informa de su posición al ordenador y está medido en hertz. Y para finalizar con el video les dejo mis recomendaciones de mouse para competir. En el primer lugar tenemos a Logitech G Pro con el sensor Giro 16K. Pero no es el valor de DPI lo que lo hace importante, sino que su sensor cuenta con un valor de 400 IPS y una aceleración de 40 G. Además de un software espectacular y con el feature de que tiene... Memoria integrada con la que puedes guardarle perfiles para conectarlo en cualquier otro dispositivo. Después tenemos el Cooler Master MM711 con el sensor Pixar 3389 con 450 IPS y una aceleración de 50 G por un precio tan maravilloso de tan solo 40 y 45 dólares si buscas bien. Y finalmente el Razer Viper con un sensor de 450 IPS y 50 G de aceleración pero por un precio un poquito más incómodo rondando los 85 dólares. Curiosamente estos tres ratones tienen un soporte de hasta 16.000 de DPI. Solo lo digo como dato curioso. Y eso ha sido todo por el día de hoy amigos. Espero que este video les sea de mucha utilidad para elegir de forma adecuada el mouse que se van a comprar. Yo me despido sin antes recordarles que pueden suscribirse al canal y darle like al video porque así me apoyan muchísimo. También activen la campanita para que así se enteren de nuevos videos. Yo me despido, les agradezco por ver este video y nos vemos en la próxima. Thank you.